আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সকলে ভীষণ রকম ভালো আছেন সুস্থ আছেন এন্ড রাইট নাও শুনছেন ভৌতিক কথা সাথে আছি আমি যশোর কারবার সাথে বলতে চাই যে ভৌতিক কথা এই মুহূর্তে প্রচার হতে চলেছে 429 তম এপিসোড এবং আশা করছি 429 তম এপিসোড আপনারা পছন্দের এপিসোড হতে চলেছে বিকজ এটা কিন্তু অফিসিয়াল স্টোরি টেলার শো হতে চলেছে এবং নিশ্চয় জানেন আজকে কিন্তু সোমবার আর সোমবার মানেই কিন্তু হানিফ ভাই এবং মিরাজ ভাই রাত এবং নিশ্চয় জানেন যে আজকে সোমবারে কিন্তু হারিমবার একটা দারুণ ঘটনা কিন্তু আজ প্রচার হতে চলেছে একটা বন্ধু চীনের ঘটনা আছে এবং এরপর আমরা শুনব মুবিন হুজের ঘটনা নিশ্চয় জানেন যে অলরেডি আলহামদুলিল্লাহ মিরাজ ভাই যে মুবিন হুজের ঘটনা দিয়েছিলেন গত সোমবার ইট ওয়াজ অ্যামেজিং স্টোরি এবং একের সাথে বলবো খুব ভাইরাল একটা স্টোরি ছিল এবং আশা করছি আজকের এপিসোডের এই স্টোরিটা কফিন ফিরে এসেছে এটাও ভয়ঙ্কর রকমের সুন্দর লাগবে আপনাদের কাছে এতটুকু বলতে পারি যে মিরাজ ভাই যে ঘটনাগুলো দেয় সেটা অতুলনীয় হয় অসাধারণ হয় শুধু এতটুকুই বলবো যে দিস ইজ সাম কাইন্ড অফ অ্যানাদার লেভেলের স্টোরি হতে যাচ্ছে অনেক সুন্দর একটা স্টোরি এবং আশা করছি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে দেরি করবো না ঘটনায় চলে যাবো যাওয়ার আগে প্রতিমার মতো বলতে চাই আপনারা যদি চান ভৌতিক কথার স্টোরি পাঠাবেন দেন ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম আপনার ঘটনা পাঠাতে পারেন এবং অবশ্যই ঘটনাটি মাস পিউ নিয়ে কোথাও হবে কোথাও প্রচুর হচ্ছে এমন কোনো ঘটনা পাঠাবেন না জাস্ট ইমেল অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করে দিলে হবে ইমেল আইডিটা হচ্ছে ভৌতিক স্টোরিজ অ্যাট রেড জিমেল ডট কম ঠিক ইমেল ঘটনা সেন্ড করবেন অথবা আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা যে জিরো ফোর ডাবল জিরো নাইন থ্রি জিরো ওয়ান 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 বাট ওয়ান থিং কখনোই আপনি ইমেল করলে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন আর হোয়াটসঅ্যাপ করলে হোয়াটসঅ্যাপের স্টোরিটা পাঠালে সেটা ইমেলে করবেন না তাহলে কিন্তু গ্যাঞ্জাম লেগে যাবে একই ঘটনা দুইবার লিস্টেড হয়ে যাবে দুইবার পড়া হয়ে যাবে দুইবার দুই রকম এপিসোডে সেটা শেয়ার হয়ে যাবে এটা করে ডাবল ডাবল হয়ে যাবে যেটা কখনোই সুন্দর হবে না এতে করে স্টোরি রিজেক্ট হয়ে যেতে পারে সো দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট এই ভুলটা কখনোই করবেন না আর একটা ইস্যু জানেন যে ভৌতিক কথার কিন্তু অফিসিয়াল যেটাকে বলে যে এক লক্ষ সাবস্ক্রাইবার উপলক্ষে একটা বই কিন্তু বেরিয়েছে এবং আশা করছে আপনারা ভৌতিক কথার বইটা অনেকেই পড়ে ফেলেছেন এবং দারুণ রকম অভিজ্ঞতা অর্জনও করেছেন এবং আশা করছি আপনাদের যারা যারা এখনও পারচেস করেননি তারা কিন্তু অনলাইনে পারচেস করতে পারেন অনলাইন পারচেস লিঙ্কটা কিন্তু আমি কমেন্টে দিয়ে রেখেছি আপনারা চাইলে সেখান থেকে কালেক্ট করে অবশ্যই পারচেস করতে পারেন আর দেরি করবো না চলে যাব আজকের এপিসোডে ग्राम उत्तर बलरामपुर स्वर्णकार बाड़ी थाना तेतास जिला कमिल्लाउदी प्रवासी सोमवार मान आलदा कि अद्भुत किटना सुनते चले आज के घटन आज के घटना जिन लिखे पाठ परिचय गोपन कर घटनाघाट ग्रामे चलाचल सम्पत्ति बोलते किा नाना मारा जागे मायर नामे कि सम्पत्ति लिखे दिए जाए जे जैगाते खाना सबा जो अनेक चेष्टा करत 
আমার বাবাকে ঘর চাওয়ায় বলে গালাগালি করত আমার বাবা সব কিছু শুনেও একদম চুপচাপ থাকত কারণ জবাব দেওয়ার মতো ক্ষমতা ছিল না আমার মাও কোনোদিন সাহস করেনি কিছু বলার কষ্টে এবং অভাবে কেটে গেল অনেকটা বছর তাও আমরা অনেক খুশি ছিলাম আমি মাদ্রাসায় থাকতে শুরু করে দিয়েছিলাম বাড়িতে খুব কম যেতাম একদিন খবর আসলো আমার বাবা নাকি আত্মহত্যা করেছে এই কথা পুরো গ্রামে ছড়িয়ে গেল আমি শুনেই সাথে সাথে আমাদের বাড়িতে চলে যায় গিয়ে দেখলাম আমার বাবা মা একসাথে ফাঁসি দিয়ে চলে আছে আমি আমার মা বাবার মৃত্যুটা মেনে নিতে পারছিলাম না আমি চিৎকার করে বলতে লাগলাম একটা পর আমার কথা চিন্তা করনি তোমরা তোমরা কিভাবে পারলে এইভাবে একা ফিরে যেতে আমাকে আমি কিভাবে একা থাকব তখন আমার মামা এবং খালারা আমাকে শান্ত না দেন সেদিন আমি নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না গ্রামের সকলে মিলে তাদের লাশ দাফন করে দিয়ে দেয় তারপর থেকে আমি মাদ্রাসায় থাকতে শুরু করলাম মাদ্রাসায় এদিনদের সকল কিছু বিনামূল্যে দেওয়া হয় তাই আমিও বিনামূল্যে সকল সুবিধা পাচ্ছিলাম প্রতি সপ্তাহে আমি আমার বাবা মায়ের কবর জিয়ারত করতে যেতাম এভাবে প্রায় কয়েকটা বছর কেটে যায় আমিও কিছুটা বড় হয়ে যায় মাদ্রাসায় ঠিক মতোই পড়ছিলাম একবার হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে যায় এবং বাবা মায়ের কবর জিয়ানত করতে পারেনি বাবা মা আমার স্বপ্নে এসে খুব কান্না করছিল আর বলছিল কেন চাসনি আমাদের দেখতে এই স্বপ্ন দেখে আমার ঘুম ভেঙে যায় মনে হচ্ছিল তখন সময় মধ্যরাত আমি সাথে সাথে উঠে অজু করে নিলাম এবং সেই সময় আমার বাবা মায়ের কবরের উদ্দেশ্যে রনা দিলাম তখন অবশ্য মোবাইলের আরও কিছু ছিল না অন্ধকার রাত ছিল আমি হাঁটতে লাগলাম গ্রামের সরু পথ ধরে হাঁটছি রাস্তায় একটা সময় পাট গাছ ছিল এবং এর মাছ দিয়ে কিছুটা সময় চলে গেল আমি কিছু সামনে একটা তাল বাগান আমি তখন ভয় পেতাম না কারণ জীবনে একা থাকতে থাকতে ভয় ভূত প্রেত এগুলো নিয়ে ভাবতাম না তাল বাগানের কাছাকাছি যেতেই সব কিছু যেন শুনতে পেতাম এবং মনে হচ্ছিল ভয়ঙ্কর কণ্ঠে কারা যেন ডাকাডাকি করছে কিছু সামনে যেতেই শুনতে পাচ্ছিলাম সেই ভয়ঙ্কর কণ্ঠ এবং আরও ভয়ঙ্কর হচ্ছে যেন সেই কণ্ঠটা অন্ধকার রাত কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছিলাম না আচ্ছা আলোয় দেখতে পেলাম তাল গাছগুলো এদিক সেদিক দুলছে মন হচ্ছিল তাল গাছে ভূত বা খারাপ কোনো অশরীর উপস্থিতি আছে আমি বুঝতে পেরে পাশ কেটে মা বাবার কবরের দিকে যাচ্ছিলাম এটা সময় হাঁটলেই আমার মা বাবার কবর পরে আমি তাল বাগান পার হয়ে সে কবরস্থানের দিকে চলে যাই আমার বাবা মাকে সেখানে কবর দেওয়া হয়েছিল সে কবরস্থান ছিল পরিত্যক্ত কারণ আমার বাবা মা ফাঁসি দিয়ে মরার কারণে গ্রামবাসী কবরস্থানে মাটি দিতে দেয়নি আমি কবরের পাশে গিয়ে দোয়া করলাম এবং কবর জিয়ারত করে মাদ্রাসায় ফিরছিলাম আসার পথে দেখতে পেলাম তাল বাগানের কাছাকাছি রাস্তার মাঝখানে কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে আমি দূর থেকে কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না ভয় না পেয়ে আমি সামনের দিকে হাঁটতে লাগলাম অন্তকার রাত তাই কিছুই দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু সামনে কি দেখলাম একটা অবব জাতীয় কিছু রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে ভয়ঙ্কর এবং ভয়ঙ্কর তাদের শরীরের গঠন চিকন শরীর কিন্তু লম্বা লম্বা পা ফেলে তারা রাস্তা এপার থেকে যেন ওপারে চলে যাচ্ছে এবং থমকে দাঁড়ালাম এসব অদ্ভুত দৃশ্য দেখে লক্ষ্য করলাম তাদের নৌকুলো লম্বা এবং আমার থেকে বাড়িয়ে দিচ্ছে রীতিমতো আঙ্গুলগুলো আমি থমকে দাঁড়ালাম ভয় কাটাতে উঠছিল কি দেখছি এগুলো এগুলো কি সত্যি সত্যি করছে আমার সাথে নাকি স্বপ্ন দেখছি দানু বা পিসাজ এগুলো ভাবতে ভাবতে সে হাতটি আমার ঘাড়ের দিকে চেপে ধরল এক টান দিয়ে আমাকে দূরে সরিয়ে মারল আমি প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট হাত দূরে গিয়ে পড়লাম অনেকটা ব্যথা পেয়ে কান্না করতে লাগলাম ভয় আমার শরীর কাঁপছিল উঠে দৌড় দিব সেই শক্তি বা সাহস কিছুই পাচ্ছিলাম না দেখলাম বয়স্ক এক দানব আমার দিকে তেড়ে আসছে ভয়ঙ্কর তাদের রূপ দাঁতগুলো এতটাই ধারালো ছিল মনে হচ্ছিল আমাকে কামড় দিয়ে মাংস ছিঁড়ে নিয়ে একেবারে আমি ভয় চিৎকার দেবো নাকি কি করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না আমার গলা থেকে যেন কোনো আওয়াজ বের হচ্ছিল না দেখলাম সে পিসাজগুলো ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে আমি মাটি থেকে উঠতে পারছিলাম না তাই বাঁচার জন্য মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে সরতে লাগলাম কিন্তু হামাগুড়ি দিয়ে কতটুকুই বা সরা যায় বলুন দেখলাম সে পিসাজগুলো আমার খুব কাছে চলে এসেছে এবং আমাকে টেনে টেনে ধরে নিয়ে যাচ্ছে অনেকক্ষণ টানার পর আমাকে সেই বাঁশ বাগানের ভেতরে নিয়ে যায় আমি ভয় 
কি করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না বুঝে ওঠার কথাও নয় এত রাতে আসাটাই আমার সবচেয়ে ভুল হয়েছে এটাই বারবার ভাবতে লাগলাম এই ভয়ঙ্কর দানবের কাছ থেকে কিভাবে বাঁচব সেটাও বুঝে উঠতে পারছিলাম না আমি যেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না কিছুক্ষণ পড়ার পর দেখলাম এটা ছায়া আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে অন্তকার রাতে কিন্তু অদ্ভুতভাবে আমি ছায়াটার উপস্থিতি টের পাচ্ছিলাম দেখতে পাচ্ছিলাম অন্তকার মধ্যেও সেই ছায়াটির স্পষ্টভাবে বোঝা যায় দেখলাম সেই ছায়াটি এক টান দিয়ে আমাকে মাটি থেকে উঠালো আমার হাতটা শক্ত করে ধরল এবং আমাকে শূন্যে ভাসাতে লাগলো দেখলাম সে ভয়ঙ্কর দানবগুলো জোরে জোরে হুঙ্কার দিচ্ছে আর আমাকে ধরার জন্য অনেক চেষ্টা করলো দানব ছাঁটি আমাকে নিয়ে আমার মাদ্রাসায় চলে আসছিল আর পেছনে সেই দানবগুলোকে দেখতে পেলাম সেই ভয়ানক দানবগুলোকে দেখতে পেলাম পেছনে পেছনে আসছে আমি যেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না জাদুর মতো এক অদ্ভুত ছায়া আমাকে বাঁচিয়ে নিল কিন্তু কে এই ছায়া কি তার পরিচয় ভাবতে ভাবতে দেখতে পেলাম আমি আমার মাদ্রাসার মাঠে চলে এসেছি এবং শুনতে পেলাম আজান দিচ্ছে দূরে কোথাও আমি অবাক হয়ে দেখলাম আমি মাদ্রাসার মাঠে যা হোক ভাবতে লাগলাম কি সেই ছায়াটা যে মৃত্যুর মুখ থেকে আমাকে বাঁচিয়ে নিল ভাবতে ভাবতে একটা সময় আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই এবং সেখানেই পড়ে যাই নামাজের জন্য বের হওয়া সকল ছাত্র আমাকে পড়ে থাকতে দেখে হজুরকে খবর দেয় হজুর এসে আমাকে রুমে নিয়ে যায় এবং চিকিৎসা দেয় হজুর টুকটাক কবিরাজি চিকিৎসা জানতেন একটা সময় পর আমি জ্ঞান ফিরে পাই এবং জ্ঞান ফিরে দেখতে পাই আমি বড় হুজুরের রুমে শুয়ে আছে জ্ঞান ফিরতে দেখে হুজুর আমার পাশে এসে বসলেন এবং বললেন কি হয়েছে হ্যাঁ গত রাতে কি হয়েছিল সত্যি করে বলো এত রাতে বাটে পড়েছিলি গেল তখন আমি সকল ঘটনা খুলে বললাম হজুর সব কিছু শুনে হতভম্ব হয়ে যায় তিনি বললেন হ্যাঁ তো রাতে সে তাল বাগানের দিকে কেন গেছিস হ্যাঁ আমিও প্রায় সময় বুঝতে পারি আওয়াজ হতে থাকে সেখান থেকে শুনেছি যেখানে নাকি বহু পুরনো খারাপ মানে পিসা চিহ্ন আছে হ্যাঁ গ্রামের অনেক এসে পিসাস দেখেছে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর পিসাস আছে এবং বয়স্ক তারা হুজুর বলা বিবরণের সঙ্গে আমার সব কিছুই যেন বেড়ে যাচ্ছে আমার আগেও গ্রামে অনেকে সে বয়স্ক পিসাসদের দেখেছে তখন হুজুর আরো বলল একদিন আমরা গ্রামের একজনের চিৎকার শুনলাম আশেপাশে সকলে হাঁড়ি জ্ঞান নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে সবাই শুনতে পায় চিৎকার গ্রামে সেই বাঁশ বাগান থেকে আসছে এটাও বুঝতে পারছিলাম ভয়ানক সেই পিসাসটা হয়তো বা কাউকে ধরে ফেলেছে আমরা তখন অনেকেই ছিলাম কিন্তু সেই বাঁশ বাগানে যাওয়ার মতো সাহস কারো হয়নি কিছুক্ষণের মধ্যে সেই চিৎকারটি ক্রমাক বাড়ছিল আর সাথে সে পিসাচ আর দানবের হুঙ্কার তো বাঁচছিল গ্রামের সকলে এতে বত ভয় ভয় ঘরে চলে যায় আমিও সাহস করে পারছিলাম না তাই আমি সকলের সকলের মতো মাদের আসার সামনে চলে আসি পরদিন সকালে কয়েকজন মিলে সেই বাঁশ বাগানে যায় এবং দিনের বেলায় অবশ্য সেখানে কেউ যেত না কারণ দিনের বেলায় বাঁশ বাগানে তেমন কিছুর উপস্থিতি কেউ বোঝা যেত না আমরা গিয়ে দেখলাম বিবর্ষ এক লাশ গাছ ঝুলে আছে চোখগুলো তুলে ফেলা হয়েছে একেবারে এবং শরীরে জায়গায় জায়গায় কামড়ের দা মনে হচ্ছিল গামড়ে গামড়ে শরীরে মাংস খেয়ে বেড়েছে সেই লোকটির শরীরে কোনো রক্ত ছিল না সে পিসাজগুলো চুষে চুষে সমস্ত রক্ত খেয়ে বেড়েছিল চেনা যাচ্ছিল না লাশটি কার লাশ তারপর খবর দিয়ে দেখা যায় মাসের গ্রামের একজন লোক নিখোঁজ লোকটি নাকি রাতের বেলা বাঁশ বাগানের পাশে মাছ ধরতে এসেছিল বাঁশ বাগানের পাশে বিলে তার জাল বাঁধা ছিল রাতে একা পেয়ে সেই পিসাজগুলো লোকটিকে এভাবে খেয়ে ফেলেছে এ কথা শুনে আমার অনেক ভয় হচ্ছিল কারণ গতকাল রাতে এমন ভাবে হয়তো আমার সাথে হতে পারত কিন্তু অলৌকিক এক শক্তি সে আমাকে বাঁচিয়ে নিয়েছিল এগুলো ভাবতে ভাবতে আমি আতঙ্কিত হয়ে যায় কিন্তু বারবার ভাবছিলাম সে কালো ছাড়া কি ছিল হুজুর আমাকে একটা তাবিজ দেয় এবং বলে দেয় আমি যেন রাতের বেলা পের না হই একা একা কারণ সে বিশ্বাসগুলো আমার উপর নজর দিয়েছে এভাবে বেশ কিছুদিন চলে যায় আমিও যেন সকল কিছু ভুলতে শুরু করেছিলাম আমাদের মাদ্রাসা ছিল টিনের তাই বাইরের আওয়াজ বা কথাবার্তা ভেতরে শোনা যেত একদিন রাতে কিছু আওয়াজে আমাদের ঘুম ভেঙে যায় তার যেন আমার নাম ধরে ডাকছে ডাকগুলো আমার খুব কাছে মনে হচ্ছিল আমি মন দিয়ে শুনছিলাম তারা ডাকছে আমায় একটা সময় বুঝতে পারি আমার বাবা মা বাহির থেকে আমাকে ডাকছে আমিও হতভম্ব হয়ে যায় কোনো রকম না ভেবে বাইরে চলে যাই দেখলাম আমার বাইরে বের হবার পর 
আমার বাবা মা হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে আর হাত ইশারা দিয়ে আমাকে যেতে বলছে আমি যেন কোনো কিছু না ভেবে তাদের পেছনে পেছনে যেতে লাগলাম তারা কোথায় যাচ্ছে সেটা একবারও ভাবিনি আশপাশ না থেকে শুধু তাদেরকে অনুসরণ করে যেতে লাগলাম এভাবে অনেকটা পথ যাওয়ার পর অনুভব করলাম কে যেন আমার হাত শক্ত করে ধরেছে আর পেছন দিক থেকে ডানছে কিন্তু আমার নজর ছিল সামনের দিকে আমার বাবা মায়ের দিকে এক নজরে তাদের অনুসরণ করতে করতে কখন যে সেই বাঁশ বাগান চলে গিয়েছি টেরি পায়নি দেখলাম সেই হাতটি বারবার আমাকে পেছনের দিকে টানছে আর আমি সেটা মাথায় না নিয়ে আমার বাবা মায়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম একটা সময় পরে যা দেখলাম তা দেখার জন্য হয়তো আমি প্রস্তুত ছিলাম না আমি দেখলাম আমার বাবা মা অল্প অল্প করে ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে কিছু সময়ের মধ্যে তারা ভয়ঙ্কর দানবে পরিণত হলো আর আমার দিকে তেড়ে তেড়ে আসছিল আমি বুঝতে পারছিলাম এতক্ষণে যাদের বাবা মা ভেবেছিলাম তারা আসলে সেই পিসাজগুলো ছিল আমি হাতের সেই টানটা অনুভব করতে লাগলাম পেছনে তাকে দেখি সেই কালো ছায়াটা আমার হাত ধরে আছে আর পেছনের দিকে টানছে আমিও এইবার পেছনের দিকে ফিরে দৌড়াতে লাগলাম তখন ওর সেই কালো ছায়াটি বা সেই হাতটি আমাকে ধরা ছিল দুজন একসাথে দৌড়াতে লাগলাম দেখলাম যদিও আমি মাটি দৌড়াচ্ছি কিন্তু আমার সাথে থাকা কালো ছায়াটি শূন্য ভাসছে পেছনে তাকে দেখলাম সে পিসাজ গুলো আমার খুব কাছে চলে এসেছে ঠিক তখনই বুঝতে পারলাম সে কালো ছায়াটি আমাকেও শূন্য ভাসিয়ে দিল এবং খুব দ্রুত সেখান থেকে নিয়ে আসলো সে ছায়াটি আমাকে ধরতে পারলেও কেন জানি আমি সেই ছায়াটিকে ধরতে পারছিলাম না আমাকে মাদ্রাসায় পৌঁছে দিল সে ছায়াটি আমি সে ছায়াটিকে দেখলাম কিন্তু কোন কথা না বলে সেটা চলে গেল আমি বারবার অবাক হতে লাগলাম কে এই ছায়াটি যে প্রতিবার এই পিসাচের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করছে তারপর আমি খুচের কাছে চলে যাই এবং সকল ঘটনা খুলে পড়ি আর জানতে চাই সেই ছায়াটা কি হতে পারে খুচুর সেই ছায়াটার ব্যাপারে কিছুই বলতে পারেনি তবে খুচুর বলল কাল থেকে নিয়ে যাব এখন কাছে বুঝলি হম তিনি হয়তো ভাই সব কিছু বলতে পারবে আবার জানা মতে সে হুজুর জিন পারেন জিন হাজির করে অনেক কিছু করতে পারেন এই বলে হুজুর আমাকে ঘুমাতে বললেন পরের দিন সকালে নাস্তা খেয়ে আমি এবং হুজুর রনা দিয়ে দিলাম সেই হুজুরের মাদ্রাসার দিকে পায়ে হেঁটে অনেক পথ যাবার পর নৌকা নিয়ে সেই গ্রামে গেলাম এবং মাদ্রাসায় গিয়ে দেখলাম অনেক ছাত্র সেই মাদ্রাসায় আমরা সোজা সেই হুজুরের রুমে চলে গেলাম এবং রুমের বাইর থেকে আওয়াজ শুনতে পেলাম অস্বাভাবিক কিছু কথা আমাদের কানে আসছিল দেখলাম হুজুর দরজা লাগানো ছিল আর বাহিরে দুজন ছাত্র দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে আমাদের দেখে বাইরে দাঁড়া করালেন এবং বাহির থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম ভয়ঙ্কর কণ্ঠে কিমা একজন কথা বলছে আর হুজুর সেই লোকটিকে ধমকাচ্ছে আর বারবার বলছে এই লোকটিকে ছেড়ে দেয় লোকটিকে ছোটে দেয় আর ভয়ঙ্কর কণ্ঠে লোকটি বারবার বলছিল আমি যাব না আমি যাব না আমাকে তাড়াতে পারবি না তখন হুজুর বলল তাহলে আমি তোকে মেরে ফেলতে বাধ্যাও মাথায় রাখিস আমি এসব কথা শুনে জানালাতে উঁকি দিলাম দেখলাম একটা লোক বসে আছে আর অস্বাভাবিক আচরণ করছে আর হুজুর রাগ হয়ে সেই লোকটিকে ধমকাচ্ছে সেই লোকটি জিনে ধরেছে এবং সেই জিনটি কোনোভাবেই যেন জানবে না বলছিল একটা সময় পরে দেখলাম সে হুজুর নিজের হাতটি দা দিয়ে রীতিমতো ছুরি মতো করে ধরল এবং ধার দিচ্ছে আর বারবার সেই জিনটিকে চলে যাওয়ার জন্য বলছে কিন্তু সেই জিনটি কোনোভাবেই যেতে রাজি হলো না আমি দেখলাম হুজুর রাগ ও ক্রোধ নিয়ে সেই লোকটির গণায় নিজের হাত দিয়ে রীতিমতো ছুরির মতো করে জমাই করছে আর সেই জিনটি ভয়ঙ্করভাবে চিৎকার করছে আর একটা গরুকে জমাই করলে যেমন শব্দ করে ঠিক তেমনই আওয়াজ করতে করতে একটা সময় বন্ধ হয়ে যায় তার মানে হুজুর অলৌকিক ছুরি দিয়ে সেই জিনটিকে জমায় করে ফেলেছে দেখলাম একটু পরে দরজা খুলে দেওয়া হলো এবং কয়েকজন মিলে সেই লোকটিকে ধরে নিয়ে অন্য রুমে চলে যাচ্ছে দেখলাম সেই লোকটি অজ্ঞান হয়েছিল হয়তো জিনটি চলে যাওয়ার কারণে অজ্ঞান হয়ে গেছে তারপর আমি আর আমার হুজুর সেই রুমে প্রবেশ করলাম সালাম দিলাম সে হুজুর আমাদেরকে বসিয়ে কিছুক্ষণ সময় দিলেন কারণ জিনটিকে জমায় করতে অনেক শক্তি এবং চাপ প্রয়োগ করতে হয়েছে তা কিছুটা সময় বিশ্রাম 
জানিয়ে দিলেন প্রায় চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর আমাদের কাছে সমস্যা জানতে চাইলেন আমি সকল কিছু খুজুরকে বললাম বাইরে থাকা ছাত্রদেরকে ডেকে বললেন বাইরে যেন দরজা লাগিয়ে দেয় আমি বুঝতে পারছিলাম আমার চিকিৎসা শুরু করে দিয়েছে আমি যেন ভয় পেতে লাগলাম একটু আগে দেখার সকল কিছু আমার ভেতরে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল এবং রুমের সকল আলো যেন বন্ধ করে দিল শুধুমাত্র সাতটি মোমবাতি জানানো ছিল এবং সেই মোমবাতিগুলো কিছু দাগের উপর বসানো ছিল হুজুর আমাকে চোখ বন্ধ করে রাখতে বললেন হুজুর বলার আগ পর্যন্ত যেন চোখ না খুলে হুজুর বলেছে আমার সাথে করে যাওয়া সকল ঘটনা দেখতে পারবে আমার মাধ্যমে আমি চোখ খুলে ফেললেই ঘটনা দেখা শেষ হয়ে যাবে তাই কোনোভাবেই চোখ খোলা যাবে না আমি প্রস্তুত চোখ বন্ধ করলাম কিছু সময় পরে আমার সাথে ঘটে যাওয়া সকল ঘটনা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম এবং আমার সাথে সে হজুর দেখতে পাচ্ছিল কিন্তু অবাক করা বিষয় হল এই যে এইভাবে আমি আমাকে এবং সেই পিসাজগুলোকে দেখতে পাচ্ছিলাম দেখছিলাম এবং তার মানে আমি সেই ঘটনাটি পুনরায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম এবং সেখানে অন্য একজন আমি দাঁড়িয়েছিলাম আমার চোখের সামনে অন্য আমির সাথে রাতের ঘটনাটি করছে এই সকল কিছু আমি যেন আর নিতে পারছিলাম না এটা কিভাবে সম্ভব যা ঘটে গিয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তগুলো আমি নিজের চোখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম এত সময় পর দেখতাম সেই ছাঁচে আমার মতো করে দেখা সে অবরটির হাত টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে পেছনে সেই পিসাঁচগুলো এবং চোখের সামনে পুনরায় সেই দৃশ্যগুলো দেখে আমি চিৎকার করতে লাগতাম আমার চিৎকার শুনে পিসাজগুলো আমার অপব এবং সেই কালো ছাড় পিছনে এলো এবং আমার দিকে এগিয়ে আসলো আমি ভয় দৌড়াতে থাকি একটা সময় পরে সেই কবিরাজ হজুর আমার হাত ধরে আড়াল নিয়ে যায় একটা সময় পরে আমি কান্না করে দিই আমি যেন ভয় কাঁপতে থাকি কিন্তু কবিরাজ হজুর চোখ বন্ধ করে রাখতে বললেন কিছুতেই যেন চোখ না খুলি আমি বুঝতে পারছিলাম না এখানে বস থেকে সেদিনের রাতের বিভীষিকাময় মুহূর্তগুলো কীভাবে চলে গেলাম আমি হুজুর আমাকে আড়ালে রেখে অনেকটা সময় নেন কিছুক্ষণ মধ্যে চোখ খুলতে বললেন চোখ খুলেই আমি হুজুরকে জড়ে ধরে কান্না করতে থাকি এবং ভয় ভয় কাঁদতে থাকি কপিরাজ হুজুর তখন বললেন সে বাস বাগানে শত শত বছর আগে কারা জিন এবং পিসাজ আছে সেই বাস বাগানে যুগের পর যুগ বাস করে আছে তারা তারা চায় না মানুষ জাত সন্ধ্যার পর সেখানে যাক জাত হলে তাদের বাচ্চারা খুঁজে বেড়ায় খেলা করে মানুষের উপস্থিতি সে চিনরা একেবারে পছন্দ করে না বুঝতে পেরেছ তাদের মধ্যে যারা পিসাজ আছে তারা সুযোগ পেলে মানুষের উপর হামলা করে দেয় এবং মেরে ফেলে তো ভয়ঙ্কর সেই পিসাজগুলো সেখান থেকে সেই বিশাজগুলোকে তাড়ানো সম্ভব না সেটা চিন্তা করা যাবে না কারণ এটা করলে হয়তো সেই বিশাজগুলো তাকে মেরে ফেলবে আর সে কালো ছাঁটি তাদেরই একজন কিন্তু খুব ভালো এবং অল্প বয়স্ক চিন সেই চিনটি এতিম আর এই ছেলেকে দেখে পিছু পিছু গিয়েছিল এবং দেখেছিল তার বাবা মায়ের কবর জিয়ানত করছিল এইটা দেখে সেই জিনগুলো খুব ভালো লাগে এবং তার পিছনে যখন সে পিসাজগুলো ছেলেটাকে মারতে যাবে তখন এই বাচ্চা জিনটি ছেলেটিকে বাঁচিয়ে ফেলেন এবং বাচ্চা জিনটি ওই ছেলেটিকে পছন্দ করেছে জিনটি এতিম এবং ছেলেটির ছেলেটিও এতিম তাই সেই জিনটি ওর সাথে মনে মনে থাকতে শুরু করলো সেই জিনটি মনে করেছে সেই ছেলের একটি ছায়া তাই সেদিনের পর থেকে তারা আশেপাশে থাকে আর অবাক করার বিষয় হলো সে কালো ছায়া জিনটি এখন উপস্থিত আছে আর এই কথাগুলো আমাকে বলেছে সে হুজুর কথা শুনে আমি এবং আমার হুজুর অনেক বেশি অবাক হয়ে গেলাম আমার হুজুর কবিরাজ হুজুরকে বললেন এতে কোনো সমস্যা হবে না তখন সেই কবিরাজ হুজুর বলল না এবং খুচুর অনেক অবাক হলাম এবং খুচুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসলাম আসার পর আমার ভেতরে ভয় কাজ করছিল কারণ একটা জিন আমার সাথে আছে বা থাকবে এটা ভাবতে আমার ভয় লাগছিল এমন সময় তো সে কালো ছায়া জিনটা উপস্থিতি বুঝতে বুঝে যায় না তাহলে কিভাবে বুঝবো যে সেটা আমার পাশে আছে আমি একটু একটু করে সেই কালো ছায়া জিনের সাথে কথা বলার চেষ্টা করছিলাম যদিও সে আমার জবাব দিচ্ছিল না আমি বিভিন্নভাবে বোঝার চেষ্টা করছিলাম একটা গ্লাস সামনে রেখে দিয়ে বললাম 
যদি আমার পাশে তুমি থাকো তাহলে এই গ্লাসটিকে শূন্যে উঠাও দেখলাম একটু পাশে গ্লাসটি শূন্যে ভাসছে তার মানে সত্যি সত্যি সে কালো ছায়া জিনটি আমার পাশে এসেছে আমি বললাম তাহলে আমার সাথে কথা বলছো না কেন হুম অদ্ভুত ভাবে আমার চোখগুলো বন্ধ হয়ে গেল এবং আমার চোখের সামনে সেই ছায়াটাকে দেখতে পেলাম সেই ছায়াটি আমাকে বলতে লাগলো আমি তুমি আর তুমি তো আমি নিজের সাথে কিভাবে কথা বলবে আমি তোমার আত্মা হয়ে গেছি তোমার আত্মার সাথে মিশে আছি আমি তোমার ছায়া এ কথাটা শুনে আমি যেন অবাক হয়ে যায় কি হচ্ছে আমার সাথে আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না একটা জিন কিভাবে একটা ছায়া বা আত্মা হতে পারে এগুলো ভাবতে ভাবতে সেদিনের মতো রাত ঘুমিয়ে যায় এভাবে প্রায় বেশ কিছু দিন চলে যায় আর সেই কয়েকদিন আলো জিনটিকে বুঝতে থাকে একটা সময় সেই জিনটিকে বুঝতে পারে এবং কিভাবে কথা বলতে হবে বা যোগাযোগ করতে হবে সকল কিছু জেনে নেই সবসময় মতো এইবার ছায়া জিনকে সাথে করে নিয়ে আমার বাবা মায়ের করে নিয়ে যায় কারণ সেম আমি ওইতিম তাই একসাথে বাবা মায়ের কবর জিয়ারত করব এবং সেদিন থেকে ছায়া জিনকে আমি ছায়া বলে ডাকতাম সেও খুব খুশি হতো এই নামে ডাকলে আমি প্রতি সপ্তাহে একদিন যেতাম বাবা মায়ের কবরে এই প্রথম ছায়া ও আমার সাথে কবরে গেলেন আমরা আসরের পর সেখানে গিয়ে কবর জিয়ারত করে আসলাম মাদ্রাসায় ফিরে এসে ছায়া আমাকে বলছিল मारे तक छाय बोलो क्यों तर बाबा मा कि मरे से অভাবের কারণে তারা দুজনে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে মারা গেছে কিন্তু ছায়া তখন রেগে গিয়ে বলল কে বলেছে তোকে তোর বাবা মাকে তোর খাল আর আমিলে মেরে ফেলেছে যেন জায়গা জমিন গুলো ফিরে পায় এই কথা শুনে আমি যেন কান্না করে দিলাম আমার বললাম বিশ্বাস করি না আমি বিশ্বাস করি না তখন ছায়া বলতে লাগলো চোখ বন্ধ করো আমি আমার চোখ বন্ধ করলাম এবং অবাক করার মতো বিষয় দেখলাম সেদিন সকল কিছু আমার চোখের সামনে ভাসছিল আমার মামা এবং খালারা সকল মিলে আমার বাবাকে জমিনের ব্যাপারে বলছে তারা দিবে না বলছে এবং তাদের সকলে মিলে মারছিল এবং একটা সময় দেখলাম আমার খালারা আমার বাবা মায়ের হাত পা শক্ত করে ধরেছে আর আমার মামা গামছা পেঁচিয়ে তাদেরকে বেড়ে ফেলেছে এগুলো দেখে আমি নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না এতদিন আমি জেনে আসছি আমার বাবা মা নিজে मृत्यु আর ছায়া তখন বলল কিছুদিনের মধ্যে সকলের ভয়ঙ্কর মৃত্যু হয়ে যাবে তার বেশ কিছুদিন চলে যায় হঠাৎ খবর পেলাম আমার মামা মারা গেছে এবং মৃত্যুটা এতটা ভয়ঙ্কর ছিল যেটা দেখতেও সবাই ভয় পেয়ে গেছে মামার লাশ এতটা বিভৎস এবং গরিত লাশ ছিল যেন কেউ দেখতে সাহস পাচ্ছিল না চোখগুলো উল্টনো ছিল হাত পা ভেঙে দেওয়া ছিল এবং গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেওয়া ছিল আর গলায় চাপ দিয়ে মারা হয়েছিল জিব্বাটা বেরিয়েছিল কামড়ে দিয়েছিল একেবারে এমন ভয়ঙ্কর মৃত্যু দেখে সবাই খুব ভয় লাগছিল এবং বলছিল এটা কোনো ভূত পেতে পেরেছে আমি যেন অনেকটা শান্তি পাচ্ছিলাম মা বাবার হত্যাকারের এমন ভয়ঙ্কর মৃত্যু আমার খুব আনন্দ দিচ্ছিল তারপর একে একে আমার তিন খানাকে নির্মম ভয় মেরেছিল ছায়া এবং ছায়া এক নিঃশংস ভয়াবহ হয়ে পড়েছিল সবাইকে যেন এক ভয়ঙ্কর মৃত্যু দিয়েছিল তাদের মৃত্যু দেখে আশেপাশে সবাই যেন অন্য গ্রামে ভয় পালিয়ে গিয়েছিল আমিও বাবা মায়ের খুনি মরতে দেখে খুব আনন্দ পাচ্ছিলাম দেখতে দেখতে অনেকটা দিন চলে গেল ছায়া এর মাঝে আমাকে অন্যরকম এক দুনিয়া নিয়ে যেতে চাইল তবে সামান্য কিছু সময়ের জন্য স্বপ্নের মতো ছিল সেই অন্যরকম দুনিয়াটা ঠিক যেন সাজানো গুছানাটার রাজ্য এভাবেই আমাদের সাথে অনেকটা সময় কেটে যায় আমরা খুব আনন্দে ছিলাম কিন্তু কাল হয়ে দাঁড়ালো গ্রামের একজন কবিরাজ একজন কবিরাজ আসে সে কবিরাজ খুব শক্তিশালী ছিল এবং অলৌকিক শক্তি ধর একজন মানুষ ছিলেন 
বাড়িতে নাকি খারাপ জিনের আছে পড়েছিল তা সেই কবির আছে খবর দেওয়া হলো আর আমার সবচেয়ে ভুল ছিল আমি সেখানে যাওয়াটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম ছায়াটা জিন আর সেখানে গেলে সমস্যা হতে পারে আমার আমি অত সব না ভেবে সেই বাড়িতে চলে গেলাম সেখানে ছায়াও ছিল এবং বাড়িতে গিয়ে দেখলাম অনেক লোক সে বাড়িতে জমায়েত হয়ে আছে জিসু ভাই সৌদিতে আছি কিছুটা ব্যস্ত থাকার কারণে এই ঘটনাটি অনেক বড় হয়ে যাওয়ার কারণে দ্বিতীয় পার্ট আগামী সোমবার অবশ্যই শেয়ার করে দিব আমি খুব বেশি ব্যস্ত থাকার কারণে ঘটনাটি পুরোপুরি শেষ করতে পারলাম না আজ এখানেই ছাড়ছি ইনশাল্লাহ আগামী সোমবার ডেফিনেটলি এই ঘটনার দ্বিতীয় পর্ব শুনবেন আমি আব্দুল হালিম বলছিলাম Hey Halim bhai what a story that is a beauty of a story oh my god but the uh, story ta amon jagay shesh korechen na oh jana na kro ta mon ekta beshi bere geche mane suspense ta je shuru holo tokhon ta shesh hoye geche oh pore bhai apni deri koren na eta druto shesh kore den porbortti ta eta druto dorkar bujhen nai mane uttejona biriye geche ekbar aro beshi bere gelo er pore আমারে বাবা সে একটা স্টোরি ছিল ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং আশা করছি এই স্টোরি সবার কাছে এক ভয়ঙ্কর রকম সুন্দর লাগবে এবং লাগার মতো একটা স্টোরি হয়েছে এত ডিটেল একটা স্টোরি ওয়াট এ স্টোরি ওয়াট এ স্টোরি ম্যান মাথা নষ্ট ম্যান মাথা নষ্ট অনেক ভালো একটা স্টোরি ছিল আমি ভাই এবং সত্যি কথা ছেলেটাকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছি যদি আমি জানি না সেটা এরকম অলৌকিক শক্তি ধর হয়ে গেছে খুবই ইউনিক লেগেছে ব্যাপারটা পুরো ঘটনাটা অনেক বেশি ইউনিক লেগেছে এবং সবচেয়ে লাস্টের দিকে আরও বেশি মানে মানে সাসপেন্স হয়ে গেলাম তার মানে কি হয়েছিল সে কবিরাজের সাথে কি হয়েছিল আমার মানে ওই জিনটা কি চলে গেছিল নাকি মানে ওকে কি ধরে ফেলছিল বা বন্দি করে ফেলছিল কিছু না কিছু তো হয়েছে এর পরের ঘটনাটা জানার জন্য অনেক বেশি আগ্রহ জমে গেছে রে ভাই অনেক জোস একটা স্টোরি ছিল অনেক ইউনিক একটা মানে অনেক জোস একটা স্টোরি ছিল এক কথা অনেক অদ্ভুত এবং অনেক বেশি জোস একটা স্টোরি ছিল মনে হচ্ছে না আর একটা ভালো স্টোরি মনে হয় আমরা পাচ্ছি দ্যাট ইজ বিউটিফুল স্টোরি ম্যাম থ্যাংক ইউ সো মাছ আলিম ভাই ফর ইউর সুপার আশা করছি এর পরবর্তী ঘটনাটা ভাই একটু দ্রুত পাঠিয়ে দেন তাহলে চলবে আমি দেরি করবো না চলে যাবো মুবিন হুজুরের ঘটনায় চলে যাচ্ছি মিরাজ ভাইয়ের নতুন ঘটনা মুবিন হুজুরের নতুন একটি স্টোরিতে চলুন শুনে আসি সেই ঘটনাটি আমিও ভালো আছি আজকে যে ঘটনাটা বলবো এই ঘটনাটা এর আগে কোথাও প্রচার হয়নি যশু ভাই এই ঘটনাটি আপনার কাছে ভালো লাগলে আপনি আপনার মতো করে পড়ে শোনাবেন সবাইকে এখন আমার পরিচয়টা দিই আমার নাম মোহাম্মদ মিরাজ ইসলাম দেশের বাড়ি বরিশাল জেলা থানা গৌর নদী পোস্ট অফিস টোরকি গ্রামের নাম নন্দনপট্টি দুবাই প্রবাসী আমি আমি যেভাবে ঘটনাটি পেয়েছি ঠিক তার ভাষায় লিখে পাঠালাম এখন মূল ঘটনাতে আসি আজকে যে ঘটনাটা বলবো এই ঘটনাটা খুব দুঃখজনক ঘটনা আল্লাহ কার কোথায় মৃত্যু লিখে রেখেছেন তা কেউ জানে না একমাত্র ওয়ান আল্লাহ তালা ছাড়া এই ঘটনার সমাধান করেছিলাম আমি এবং আমার এক বড় হুজুর তবে আমি আমার বড় হুজুরকে আগের মতো রুকায় করতে দিতাম না তার বয়স হয়েছে তাই আজকের ঘটনাটা ছিল একটা কফি নিয়ে খুব একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা তাই আমি মূল ঘটনাতে আসি আমাদের মাদ্রাসায় এক লোক আসে আমার বড় হুজুরের কাছে আমিও সেখানে ছিলাম সেই লোকটা খুব কান্না করছিল আর কান্না কান্না চোখে আমার সাথে কথা বলছিল বড় হুজুর তার কান্না থামিয়ে বলে উঠল কান্না করবেন না কি হয়েছে তারপর সেই লোকটা বড় হুজুরের সাথে কথা বললেন আমি বড় হুজুরের কাছে বসে বসে সেই লোকটার কথা শুনলাম সে এক মর্মান্তিক ঘটনা সেই লোকটা যেভাবে বলেছিলাম ঠিক সেভাবে বলছে মিরাজ ভাই আমি এখানে কিছু বিষয় গোপন করতে চাই কারণ ঘটনাটা শুনলে বুঝতে পারবেন এই ঘটনাটা যার সাথে ঘটে সেই বুঝতে পারে কিরকম ঘটনা এই জন্য তাদের নামগুলো ছত নাম ব্যবহার করছি যে ভাই আমি আবার ঘটনায় প্রবেশ করছি বলছেন সেই লোকটা যে লোক মবিন হজুরের বড় হজুরের কাছে গিয়ে ঘটনাটি বলেছিল 
আসলে হজুর আমি খুব বড় একটা পাপ কাজ করে ফেলেছি তার ফল আমি এখন পাচ্ছি আমি কি বিপদ থেকে বাঁচান আমি এখন মূল রহস্যটা বলছি আমার বাসা চক বাজারের কোন এক গ্রামে আমি সদর ঘাট কুলির কাজ করি আমার নাম আপুল সত্যনাম আমাদের গ্রামের এক ভাইয়ের ছেলে বিদেশে যায় সৌদির উদ্দেশ্যে যে দালালের মাধ্যমে যায় সে দালাল আবার অন্য এক দালালের মাধ্যমে সৌদি পৌঁছাবে তাদের সাথে একটা চুক্তি হয় তখন এই বিষয়টা জানতাম না যে জাহাজে করে বিদেশে যেতে হবে চিঠির মাধ্যমে খবর আদান প্রদান করা হতো আমার সেই প্রতিবেশী ভাই এর ছেলে বিদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে চলে যায় আমার সেই ভাইয়ের ছেলের নাম ছিল আনিস ছত্তনাম যে দালাল আমার ভাতিজাকে সৌদি নিবে সে বলেছে আমার সৌদিতে যেতে যেতে প্রায় পনেরো থেকে বিশ দিন সময় লাগতে পারে এর মাঝে কেউ চিন্তা করবেন না আমরা সৌদিতে আপনাদেরকে চিঠি পাঠিয়ে দেব এমনটা বলেছিল সে দালাল আরও দশ জনকে নিয়ে যাবে এবং আনিস সহ মোট এগারো জনকে সে নিয়ে যাবে সে দালাল এবং এই বলে সে সৌদির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায় তারপর কি ঘটেছিল তা আমরাও জানতে পারিনি ঠিক একুশ দিনের মাথায় একটা কফি আসে সদরঘাটে আমি সেই কফিনের কাছে ছুটে যাই যাদের মাধ্যমে কফিনটা আসছে আমি তার কাছে গিয়ে জানতে পারি এটা আমার সেই প্রতিবেশী ভাইয়ের ছেলের ডাস এটা শুনে আমি অনেক কষ্ট পেলাম যে এইটা কি করে হলো তখনও আনিস এর পরিবার কেউ জানে না যে তার ছেলের মৃত্যু হয়েছে আমি তখন বলি যার কফিন এই ছেলের বাসা আমাদের গ্রামের আমার ভাতিজা হয় এই ছেলে আর তার বাবার নাম কামরুদ ছত্তনাম তারা আমাকে বলল তাহলে আপনি এই কফিনটা নিয়ে যেতে পারবেন তাহলে আমাদের একটু ভালো হতো যা হোক আমিও রাজি হয়ে গেলাম তখন বিকেল করিয়ে পশ্চিম আকাশে সূর্য লাল হয়ে গেছে আমি একটা গরুর গাড়ি নিয়ে আমাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম আমরা আনিসের কফিনটা নিয়ে প্রায় তিরিশ মিনিটের পথ পাড়ি দিলাম হঠাৎ সন্ধ্যা হয়ে যায় হারিকেনটা জানাতে হবে অন্ধকার হয়ে গেছে আমার সাথে সাথে একটা লাশ তবে আমার মনের মাঝে ভয় ছিল না গরুর গাড়ির চালু পড়ল ভাই হারিকেন তেল নেই আপনি বসেন আমি ওই দোকান থেকে কেরোসিন তেল নিয়ে আসছি আপনি বসেন আমি বসে আছি আর এর মাঝে একটা লোক সেই গরুর গাড়ির জানক আছে আমার দিকে আসলো আমাকে গরুর গাড়ি জানক বললো ভাই এই লোক আপনার সাথে কথা বলে চায় আমি বলি কি একটু কথা বলুন ভাই তখন সেই জায়গাটা খুব নির্জন ছিল এবং নির্জন একটা জায়গায় ছিল সেই লোকটা আমাকে বলল আপনি যে লাস্টে নিয়ে যাচ্ছেন এর বিনিময় কি পাবেন আমি তার কথা শুনে কিছুটা চমকে গেলাম আর ভাবলাম কি বলে লোকটা তারপরে আমি তাকে বলি এইটা কি কথা আপনি কি বলতে চান একটু খুলে বলুন তো ভাই তখন সে লোকটা বলে উঠল আপনি কি জানেন দেশের বাইরে থেকে যদি কারো লাশ আসে তাহলে তাদের কফিনের মাঝে কিছু দিয়ে দেয় হুম আমি তখন বললাম আরে কফিনের মাঝে আমার কি দিবে হ্যাঁ সে তো মারা গেছে লাশ আর কি তখন আবার সেই লোকটা বলল আপনি তাহলে জানেনি না কফিনের মাঝে টাকা দেয় টাকা আমি এই কথাটা শুনে বলি আরে কি বলেন ভাই আমি তো এটা জানি না আপনি কি বলবেন তাই বলেন তো হ্যাঁ কফিনের মাঝে যা থাকবে থাকুক সমস্যা কোথায় আবার সেই লোকটা বলল আমি আপনাকে কিছু সোনার মোচরা দেবো একটা কাজ করবেন আমি তখন বললাম কি কাজ তখন লোকটা বলল আমি জানি আপনি রাজি হবেন না যদি আপনি রাজি হন তাহলে আপনাকে আর কাজ করে খেতে হবে না এই কুলির কাজ করতে হবে না আমি তখন বললাম কি কাজ হ্যাঁ আমার যদি সমর্থ হয় আমি করব সেই লোকটা তখন বলল সেই লাশটা আমাদের দরকার বুঝতে পেরেছেন আমরা একটা চিকিৎসা শুরু করতে যাচ্ছি যে মৃত্যু মানুষের শরীরের অঙ্গ পতঙ্গ দিয়ে জীবিত মানুষের চিকিৎসা করতে হয় বুঝতে পেরেছেন যেমন ধরুন একটা মানুষের কিডনি সমস্যা লিভারের সমস্যা হার্টের সমস্যা চোখের সমস্যা মানে মানুষের সব ধরনের চিকিৎসা বুঝতে পেরেছেন তাই এই মৃত মানুষটা আমাদের খুব দরকার আমি আপনাকে আরো সোনার মুদ্রা দিব আপনার আর কাজ করতে হবে না আমি তখন বললাম আপনি কি চান না আপনার পরিবার একটু ভালো থাকুক ভাই হুম বলেন ভাই আমি তখন তার কথা একটু লোভে পড়ে যায় যদি একটা লাশ দিয়ে আমি বড় লোক হয়ে যায় তাহলে সমস্যা কোথায় আমি তাকে বলি আচ্ছা ভাই যদি কেউ জেনে যায় আর এই গাড়ি চালক যদি সব বলে দেয় তখন তখন লোকটা একটু হেসে দিয়ে বলল আরে ভাই এই গাড়ি চালক আমার আপন লোক বয়নি 
তারপর আমাদের মাঝে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয় আমি তাদের কথায় রাজি হয়ে গেলাম তারা আমাকে বলল আপনি লাশটা তাদের বাড়িতে নিয়ে যাবেন ঠিক আছে বাড়ি দেওয়ার পর আপনি লাশটা আবার ঘুরে নিয়ে আসবেন এটা আপনার কাজ এই গাড়ি চালক থাকবে সেই দিন আপনার সাথে এবং গাড়িতে করে লাশটাকে উঠিয়ে নেবেন বাকিটা আমরা বুঝবো তারপরে তারা আমাকে তিনটা সোনার মুদ্রা দিল আমি এগুলো দিয়ে তাদের কথা লোভে পড়ে গেলাম তারপর ওই লোকটার ঠিকানা দিল এবং আমরা লাশের কফিটা নিয়ে রওনা হলাম কিছু দূর যাবার পর একটা খজ খজ আমি শব্দ পেলাম আমি ভাবলাম কি না কি হবে কিন্তু শব্দ আরও যেন জোরে জোরে হচ্ছে আমি একটু চমকে গেলাম কারণ শব্দটা আসছে সেই কফিনের ভেতর থেকে আমি গরুর চালক কিনে বললাম ভাই আপনি কি কোনো শব্দ পাচ্ছেন হুম সে তখন বলল কই না তো আমি তো কোনো শব্দ পাচ্ছি না আমি তখন বললাম ভাই আমি কেন যেন একটা শব্দ পেলাম এই কফিনের ভেতর থেকে সে তখন বলে উঠলো আরে কি বলছেন এসব মৃত মানুষ কফিনের ভেতর থেকে আমার শব্দ আসবে কেমনে হ্যাঁ আমি ভাবলাম বোধ আমার মনের ফুল একটু পর সেই খচ খচানের শব্দটা পাচ্ছি আরো জোরে জোরে পাচ্ছি সুতরাং এমন যে কেউ যদি নোখ দিয়ে আচরণ করে তবে যেরকম খচ খচ একটা শব্দ হবে ঠিক সেরকম স্ক্র্যাচের একটা শব্দ আমি গরুর গাড়ির ভেতরে বসেছিলাম সেই কফিনের পাশে আমি দেখলাম সেই লাশের কফিনটা নড়াচড়া করছে আমি প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেলাম আমি সাথে সাথে গরুর গাড়িটা চালককে বললাম ভাই একটু থামুন কফিনটা নড়াচড়া করছে গরুর গাড়ির চালক বলে উঠল ধর মিয়া কফিন তো ঠিক আছে আপনি উল্টা মাল্টা কি দেখছেন আপনি ভালো করে জানেন আমিও চেয়ে দেখি ঠিক এটাই তো সে কফিন তো আগের মতো করে আছে তার আমি কি দেখলাম তারপর আমি মনে মনে চিন্তা করলাম আমি যা দেখেছি সেগুলো নিশ্চয়ই ভুল ছিল না হলে এমনটা কেন দেখব কিন্তু কফিনটা তো ব্রেক মারা ছিল তাহলে এটা খুলতে পারছি না কেন হঠাৎ করে দেখি কফিনটা খুলে গেল আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম এইটা কিভাবে সম্ভব আমি দেখি কফিনের মাঝে একটা লাশ এবং লাশের পাশে একটা কাগজ দিয়ে মোড়ানো কিছু টাকা আছে আমি টাকাগুলো দেখে খুব লোভে রীতিমতো মানতে পারলাম না সাথে সাথে টাকাগুলো আমার কোচরে নিয়ে নিলাম আর সেই কাগজটা ফেলে দিলাম ঠিক তখন দেখতে পেলাম আনিসের লাশটা আমার দিকে ঘুরে তাকালো এটা দেখে আমি ভয় চিৎকার দিলাম গরুর গাড়ি চালক বলল কি হয়েছে ভাই হ্যাঁ আপনি এত চিৎকার করতেছেন কেন আমি তখন বললাম কফিনটা কুলে গেছে লাশটা তো আমাদের দিকে ঘুরে থাকে আছে আমি তাকে বাকি ঘটনাটা বললাম না তাহলে যদি সে টাকার ভাগ চায় আর কিছু বললাম না কিন্তু গরুর গাড়ি চালক বলল ধর মিয়া কোথায় কফিন খুলেছে কফিন তো আগের মতো আছে আমিও তাকিয়ে দেখলাম আসলেই তো কফিন আগের মতোই আছে আমি এটা দেখে চুপ করে আছি এবং আমার কোচরে হাতে দেখি টাকাটা আছে নাকি দেখলাম হ্যাঁ টাকাটা আছে তাহলে আমার কফিনটা বন্ধ হয়ে গেল কিভাবে হঠাৎ আবার আমি চমকে গেলাম একটা ফিশ ফিস শব্দে আমার কানের কাছে এসে শুনতে পেলাম তা হলো কে একজন ফিস ফিস করে আমাকে বলল চাচা টাকাটা ফেরত দিয়ে দিন না হলে আমার মা বাবার হাতে দিয়ে দিন আমি আমার মনের ভুল ভেবে উড়িয়ে দিলাম আর ভাবলাম এটা আমার মনের ভুল কিন্তু না আমি আবার কান্না শব্দ পাচ্ছি কান্না কান্না ভাবে বলছে চাচা চাচা টাকাটা ফেরত দিন আমি এটা শুনে গরুর গাড়ির চালককে বললাম ভাই আপনি কোনো কান্নার আওয়াজ পাচ্ছেন হুম গরুর গাড়ি চালক বলল কই না তো আমি তখন বললাম আচ্ছা তাহলে তাদের গাড়ি চালান আমার কেমন জানি লাগছে গরুর গাড়ি চালক বলল আরে ভাই এত ভয় পেলে হবে নাকি আমরা লাশ নিয়ে যাচ্ছি একটু ভয় পাচ্ছেন এই জন্য আর কিছু না তারপরে আমি যেটা দেখলাম সেটা দেখার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না আমি দেখি গরুর গাড়ির চালক আর কেউ নেই সে লাশটা অদ্ভুত বিষয় আর সে লাশের গায়ে ছিল কাফনের কাপড় আর ভয়ঙ্কর রূপ আমার দিকে তাকিয়েছিল এবং বলল চাচা আমার টাকাগুলো ফেরত দিন এটা দেখে আমি গাড়ি থেকে লাভ দিয়ে নিচে পড়ে যাই আর তারপরে আমার ঘোর কাটে সেই গরুর গাড়ির চালকের কথায় আমি দেখি গরুর গাড়ির চালক আমাকে বলছে কে ভাই আপনি গাড়ি থেকে লাভ দিলেন কেন আমি তখন তাকে বললাম কিসের জন্য আমি লাভ দিয়েছি তখন সে বলল আরে ভাই এসব কিছু না গেলে মনের ভুল আমি অনেক লাশ বহন করে আসছি আপনি গাড়িতে লাশ নিয়ে টুকটাক কেমনটা হয় এগুলো কিছু না ভাই মনের ভুল আমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছেন বুঝতে পেরেছেন আর কিছু না একটা পর্যায়ে আমরা রাত আটটার দিকে আমাদের বাড়িতে পৌঁছলাম আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে আনিসের বাবা মাকে ডাক দিলাম তারা বাহিরে এসে দেখে কফিন রাখা আছে আনিসের বাবা মা আমাকে জিজ্ঞেস করলো এটা কি এর ভেতরে কি আছে এবং এটা দেখে মনে হচ্ছে একটা লাশের কফিন তারপরে আমি আনিস এর বাবা মাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলি আনিসের লাশ এটা এটাও বলি এটা শুনে আনিসের 
বাবা মা হাও মাও করে কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং গ্রামের মানুষ ছুটে আসে কিন্তু কিভাবে আনিসের মৃত্যু হলো কেউ জানতে পারলো না তখন আমার মনে পড়ে আচ্ছা আমি যে টাকার সাথে এই কাগজটা পেয়েছিলাম তাহলে কি সেই কাগজ লেখা ছিল আনিসের মৃত্যুর কথা আনিসের বাবা মার কান্না দেখে আমার চোখে জল চলে আসে কিন্তু এখন যদি এই টাকা দেই তাহলে তো সবাই আমাকে মারবে কারণ আমি সেই কাগজটাকে ফেলে দিয়েছি আমি নিজেকে শক্ত করে নিলাম যাই হোক এই টাকার বিষয়টা জানাবো না আনিসের বাবা মার জমি বিক্রি করে আনিসকে সৌদিতে উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিল যে ছেলে সৌদিতে গিয়ে টাকা পাঠালে আবার জায়গা জমে কেনা যাবে কিন্তু তা আর হলো করে সবটাই শেষ করে দিল সে দালাল এবং দালাল নিয়ে গেছে তাকে আর কোন রকম খুঁজে পাওয়া যায়নি এই গ্রামে তারপরে আমি সেই গরুর গাড়ির চালককে ভাড়া দিয়ে তাকে বিদায় দিলাম আর বলে দিলাম আগামীকাল রাতে ঠিক এই সময় চলে আসবেন ভাই আমি আনিসের লাস্টটা আগামীকাল আপনাদের হাতে তুলে দিব এই বলে গরুর গাড়ির চালককে আমি বিদায় দিলাম তারপরে সেই রাতে আনিসকে মাটি দেয়া থেকে শুরু করে ঘাড় ঝোড় সব কিছু করলাম এবং মৃত্যুর কথা শুনে আমার বউ আর ছেলেরাও চলে এসেছিল আমি আমার বউকে বলি আজকে তুমি আনিসের মায়ের সাথে থাকো আমি বাড়ি চলে গেলাম সকালবেলা তুমি আইসো ঠিক আছে তারপর আমি আমার বাড়িতে চলে যাচ্ছিলাম আমার বাসা আনিসের বাসা থেকে মাত্র পাঁচ মিনিটের দূরত্ব আমার বাসায় যেতে একটা বাস ছাড়ার পরে আর সেই বাস ছাড়ার ভেতর দিয়ে বাসায় ফিরছিলাম তখন গভীর রাত রাত ঠিক কটা বাজে আমি ঠিক বলতে পারছি না আমি একটা মশান নিয়ে বিড়ি টানতে টানতে ফিরছিলাম হঠাৎ করে বাস ছাড়ের কাছে আসতে আমার হাতের বসালটা নিভে যায় হালকা বাতাসে তখন হালকা হালকা চাঁদের আলোতে দেখি বাস ছাড়গুলো আলাদা থাকে আমাকে দেখছে কে যেন দেখছে লাল লাল দুটো চোখ তখন গরম কাল ছিল কেমন জানি আমার শরীর ঘাম ছিল আর ভয় আমার গা শিউরিত হয়েছিল আমার দিকে তাকিয়ে আমার বাড়ির দিকে ছড়ে গেলাম হঠাৎ আমি কিছুর সাথে হোচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম আমি দেখি একটা লাশ এবং লাশটা আমাকে বলছে চাচা আমার টাকাগুলো ফেরত দিন ফেরত দিন এটা শুনে আমি সেখানে অজ্ঞান হয়ে গেলাম এবং যখন হুঁশ ফিরে আসি তখন দেখি আমার ঘরে শুয়ে আছে আমার বউ আমাকে জিজ্ঞেস করে আমার কি হয়েছে আমি কতক্ষণ রাতে বাস ছাড়ের পাশে কেন পড়েছিলাম আমি আমার বউকে বলি একটু ভয় পেয়েছিলাম আর কি আর কিছু না আমার বউকে আমি জিজ্ঞেস করি তুমি কিভাবে পেলে আমাকে হুম আমার বউ তখন বলল রাতে তুমি তো একা একা বাসায় চলে গেলা আমি ভোরবেলায় বাসায় ফিরতেছিলাম তখন থেকে বাস ছেড়ের উপর পড়ে আসো আমি আশেপাশের লোকজন দেখা তোমাকে বাড়িতে নিয়ে আসি আমি তো জানি আমার সাথে কি ঘটেছিল তারপরে আমি যেখানে টাকা আর সোনা মুদ্রা লুকিয়ে রাখছিলাম সেগুলো বের করে নিয়ে আসি আমি মনে মনে পরিকল্পনা করি এই টাকা নিয়ে একটা ভালো বাড়ি বানাবো আমার মনে পড়ে যায় আজকে তো আনিসের লাশটা ওই লোকের কাছে দিতে হবে তাহলে আরও সোনার মুদ্রা পাবো সারা দিন কেটে যায় আমি ঠিক রাত আটটার দিকে ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম আমি আনিসের কবর থেকে আনিসের লাশটা তুলতে যাব তাহলে এই কাজটা আমার শেষ হবে আমি একটা কোদাল নিয়ে যাই কোদাল নিয়ে আনিসের কবরটা ঘুরে ফেলি কিন্তু অবাক কাণ্ড আনিসের লাশ কবরের মাঝে নেই আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম এটা কিভাবে সম্ভব একদিনের মাঝে লাশটা কই যাবে আমি আবার কবরের ভেতরে তাকালাম দেখি লাশটা ঠিকঠাক মতো আছে কবরের ভেতরেই আছে আমি ভাবলাম আমার মনের ফুল আমি যে না লাশটা তুলতে যাব আমি ভয় পেয়ে গেলাম আমি দেখলাম আনিসের লাশটা আমার দিকে তাকে আছে আমি মনে মনে ভাবছি ধুর এইটা আমার মনের ফুল এই ভেবে আমি এই লাশটা তুলতে যাব হঠাৎ আমার হাতটা আনিসের লাশটা ধরে ফেলে আমি এক লাফ দিয়ে কবর থেকে উঠে গেলাম হঠাৎ দেখি সেই গরুর গাড়ির চালক আমার দিকে আসছে গাড়ি নিয়ে সে আমাকে বলে দিল কিরে ভাই লোকটাকে কবর থেকে বের করেছেন আমি নিয়ে যেতে এসেছি আমি তাকে বলি না ভাই এখনো বের করতে পারেনি আমার ভয় লাগছে কেমন জানি কা কাটা দিয়ে উঠছে বারবার সে আমাকে বললো আরে মিয়া আপনি সব কিছু তো ভয় পান আপনি সাহস করে লাশটা তুলে নিয়ে আসুন না বাকিটা আমি দেখছি আমি আর দেরি না করে আবার কবরের কাছে গেলাম এবং কে শুনতে পেলাম সে লাশটা বলছে চাচা আমার টাকাগুলো ফিরত দিয়ে দিন চাচা আর আমাকে কবর থেকে তুলবেন না তাহলে আপনার ভয়ঙ্কর ভাবে মৃত্যু ঘটবে আপনি বাঁচতে পারবেন না আমার হাত থেকে সত্যি বলছি আমি এই কথাগুলো শুনে অনেকটা অবাক হয়ে গেলাম যে একটা লাশ কিভাবে কথা বলছে হঠাৎ গরুর গাড়ির চালক বলে উঠল আরে ভাই কি হয়েছে তাড়াতাড়ি করেন 
তার কথায় আমার ঘোর কাটে আমি ওর লাশটা অনেক কষ্ট করে উপরে তুললাম লাশটা থেকে খুব পঁচাতুর গন্ধ বের হচ্ছিল আমি একটা পঁচায় লাশটা লোকের গাড়িতে তুললাম আমাকে সে গরুর গাড়ি চানক আরো দুটো সোনার মুদ্রা দিল আর বলল আরো ভয় পাবেন না আপনি আমাদের মজানের বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসবেন তা নিয়ে হবে এত ভয়ঙ্কর কিছু নেই তো আমি তারপর বাড়িতে ফিরছি আমাকেও পেছনে পেছনে ডাক দিল চাচা আমি পেছন ফিরে যেটা দেখি সেটা কোনোদিন ভুলতে পারবো না আমি দেখলাম আনিস আনিসের লাশ আমার সামনে দাঁড়িয়ে এটা দেখে আমি এক দৌড়ে বাড়িতে চলে আসি এবং হাপাতে থাকি আমাকে হাপাতে দেখে আমার বউ বলে উঠলো কি হয়েছে কি হয়েছে তোমার আমি তখন বললাম কিছু না ওই একটা কুকুর আছে না কুকুরটা ধাওয়া করেছে আর কি এই বলে আমি ধামা চাপা দিলাম এবং বললাম যে এই আমি তুলে এসেছি তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়ি ভয়ঙ্কর এক স্বপ্ন দেখে আমার ঘুম ভেঙে যায় আমি দেখি সেই কফিনটা আমার বাড়ির উঠোনে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়ি সকালবেলা আমার ঘুম ভাঙে আমি ঘুম থেকে উঠে দেখি বাইরে বের হব হঠাৎ দেখি আমার উঠোনে একটা কফিন রাখা আছে আমি এটা দেখে খুব বেশি ভয় পেয়ে গেলাম আমি রাতে তো কফিন স্বপ্নের মাঝে দেখেছিলাম তাহলে সত্যি আমার বউকে এই বলে বউকে ডাক দিলাম আর বললাম এই কফিনটা আমাদের বাড়িতে কে রেখে গেল আমার বউ তখন বলল কই কফিন তো সব ঠিকই আছে কি ফুল ভালো বলছো আজকাল তুমি গাঁদা সেবন করছো নাকি উল্টা পাল্টা বলছো আমি ভালো করে তাকে দেখি কই সেটা তো আসলে কিছু নেই আমি আমি প্রতি রাতে সেই কফিনটা স্বপ্নের মাঝে দেখতে পাই আমাকে আনিসের আত্মা সেই কফিনের মাঝে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তারপরে আমি সেই লোকটার ঠিকানায় চলে যাই সেই লোকটা আনিসের লাশটা নিতে বলছে সে বলেছে আমাকে আরও কয়েকটা সোনার মুদ্রা দিবে সেগুলো আনতে গেলাম সেখানে গিয়ে যা শুনে যে সেই লোকের অবস্থা নাকি আরও ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে এটা শুনে আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম আমি এখন সেই লোকের ভাষা বলছি আসলে ভাই সেদিন আমার লোক ওই লাশ নিয়ে আসে গরু গাড়ি চালক কে সে বলে যায় আমি একা লাশ কেটা ছেড়া করি লাশের অবস্থাটা আমার ভালো ছিল না সব কিছু পছন্দ হয়েছে ভাই এই লাশ নিয়ে কাজ করতে হবে না আমি যে পরিকল্পনা করেছিলাম তার আর কিছু হলো না আমি তখন বললাম এই লাশ দিয়ে তখন আমি কী করবো লাশে তো মাফিত মাটি চাপা দিতে হবে আমি আবার সেই লোককে ডাকতে এলাম এবং লাশটা রেখে বিশ মিনিট পর আমি আবার সেই গরু গাড়ির চালককে এবং আমি একসাথে ফিরে আসি কিন্তু এসে দেখি লাশটা সেখানে নেই আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করি কিন্তু লাশটি কোথাও নেই আমরা ভাবলাম লাশটা কীভাবে গায়েব হয়ে গেল ঘটনাটা কি হঠাৎ আমার চোখ পড়ে গেল বাড়ির একটা আম গাছের উপরে আমরা দেখি লাশটা সেই আম গাছের উপরে পা ছড়িয়ে বসে আছে মনে হচ্ছে লাশটা জীবিত এবং কিছু একটা অসম্ভব ব্যাপার ঘটিয়ে দিয়েছে মানে লাশটাকে নামাতে পড়ি আমার লোকেরা আম গাছের উপরে উঠতে পড়ি গরুর গাড়ির চালক আমার খুব কাছের মানুষ ছিল তাই আমি তাকে বললাম সব গাছ গোপন করতে হবে সে গোপনে করায় সেও গাছে উঠে যায় এবং লাশটিকে ধরতে যাবে ঠিক তখন লাশটি তার কলাটা চেপে ধরে আর ঘাটটা মটকে দেয় আমার চোখের সামনে করেছে আমি এটা দেখে প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেলাম যেটা লাশ কিভাবে এবং করে তাকে মেরে ফেলল আমি এটা তাকে তাকে দেখছিলাম ও কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমি এটা দেখে রীতিমতো ঘরের মতো দোল মারে কিন্তু ঘরে এসে যা দেখে তার দেখার জন্য আমি একদম প্রস্তুত ছিলাম না আমি যে ঘরে কমিশন করি লাশটা ঘরে বসে কেটেছিলাম সেই ঘরে লাশটা বসে আছে এবং লাশটা টেবিল থেকে নেমে খাবার থেকে হেঁটে হেঁটে আসলো কাটা ছেড়া অবস্থায় ওহ কি দৃশ্য দুর্বল মানুষ দেখলে হার্ট অ্যাটাক করে মারা যাবে আমি তখন না পারছি দৌড় দিতে না পারছি চিৎকার করতে আমার রুমের হাড়ে কিন্তু নিবে গেল অন্ধকারের মাঝে নিবে গেল এবার একটা হাত আমার গলাটা চেপে ধরে আর আমাকে বললো কেন আমার লাশটা কেটে ছেড়া করলি আজকে তুই বাঁচতে পারবি না এই বলে আমাকে একটা আছার মারল আমি বুঝতে পারলাম যে এখনই আমার মৃত্যু হয়ে যাবে আমাকে আর বাঁচার কোনো উপায় নেই আমার ঘাটটা মোট খাতে যাবে ঠিক তখনই শুনতে পেলাম মসজিদ থেকে হসের আজান দিচ্ছে আমি সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে গেলাম এবং সকালবেলা হসপিটালে দেখি প্লাস্টার পাশে আমি অস্বাভাবিকভাবে পড়ে আছে আর মাটিতে পড়ে আছে 
আমি সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে গেলাম এবং সকালবেলা যখন আমার হুঁশ হয়ে তখন দেখলাম লাস্টটা সেখানে স্বাভাবিকভাবে শোয়ানো অবস্থায় আছে আর আমি মাটিতে পড়ে আছি সাথে সাথে বাড়িতে চলে গেলাম এবং লোকটার মদ দেহ আম গাছের নিচে পড়ে আছে কিন্তু লাশটা আবার ঘরে স্বাভাবিকভাবে আছে কিভাবে আমি তার ঘরে লাশটাকে মাটি চাপা দিয়ে ফেলি কেউ তা বুঝতে পারে না আর আমার গাড়ির চালকের লাশটা তার বাড়িতে নিয়ে গেলাম তার পরিবার আমাকে জিজ্ঞেস করেছে কিভাবে মারা গেছে আমি তাদের বুঝে বলি অন্যভাবে তারপর তাকে মাটি দিয়ে ফেলি আর তার পরিবারের জন্য কিছু টাকা দিয়ে আসি আমাদের সাথে যা কিছু ঘটে গেল কেউ ব্যাখ্যা পেলাম না এই বলে লোকটা তার কথা শেষ করে আমি এখন কুলির ভাষায় বলছি যে ভাই বলছেন সে আব্দুল মিয়া কুলি কি বলেন ভাই আমার সাথে খুব ভয়ঙ্কর ঘটনা করেছে এই লাশটা আমি স্বপ্নের মাঝে প্রায় সময় দেখেছি কফিন ফিরে এসেছে আর আবার সকাল হলে বাস্তু আসলে দেখতাম এখানে আছে তখন সে লোকটা আমাকে বলল আল্লাহ আমাকে এই যাত্রায় বাঁচিয়েছেন আমি আর লাশ নিয়ে গবেষণা করবো না আমি মাপ চাইছি আপনি এখন একটা ভালো হোজনের হোজনের সন্ধান করেন মূল রহস্যটা বের করে চলেন আমি সেই লোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম আর রাত তখন আনুমানিক কটা দশটার মতো হবে আমি একা একা বাড়ি ফিরছিলাম আকাশে হালকা চাঁদের আলো ছিল এবং তখন সবকিছু যেন দেখা যাচ্ছিল জ্যোৎস্না রাত ছিল এবং গ্রামের মানুষজন নেই বললেই চলে রাস্তার বাগানের মাঝে আমি হাঁটছি আর একটা বিড়ি জানিয়ে হাঁটছি অনেকটা দূর আসার পর দেখলাম রাস্তায় কিছু একটা পড়ে আছে আমি যেটা দেখছি সেটা আনিসের কফিনটা আমি কি করব আমি সামনে দোর মারবো নাকি পেছনে কি করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না আনিসের কণ্ঠ বলে উঠলো চাচা উঠো চাচা উঠো আমার টাকাগুলো মেরে দিলেন আমার লাশটা কবর থেকে তুলে নিলেন আমার লাশটা বিক্রি করে দিলেন আপনাকে মরতে হবে আমি আপনাকে ছাড়ব না আমি আপনাকে বাঁচতে দেব না এই বলে না কি সরে কান্না করা শুরু করলো আমি পেছনে তাকে দেখি সে কফিনটা আমার দিকে উড়ে উড়ে আসছে এবং কফিনটাতে আমি স্যার লাশ বসে আছে আমি দৌড়াতে দৌড়াতে ছুটে আসি আমার গ্রামে তখন ঘটে আরও এক ঘটনা আমি ভেবেছিলাম হয়তো আর কিছু হবে না আমি দেখি আমাদের বাড়ি যাওয়ার পথে সে বাঁশ ছাড়ছিল সেখানে কেউ বসে আছে আমি আল্লাহর নাম নিয়ে সামনে এগুলো থাকি এবং সেই বাঁশ ছাড়ের দিকে এগুলো যাচ্ছি তখন দেখলাম আমার বউ তখন আমি আমার বউকে বললাম আরে লতা তুমি এখানে কি করছো আমার বইয়ের নাম লতা আমার বউ আর কোনো কথা বলছে না আমি আমার বইয়ের হাত ধরে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম আসলে আমার বউ এর ঘুমের ঘরে হাঁটার একটা অভ্যাস ছিল মাঝে মাঝে এমনটা হতো আমি ভাবলাম হয় তোমার ঘুমের মাঝে এসব করছে আমি আমার বইয়ের হাত ধরে নিয়ে হাঁটছিলাম কিন্তু ভারী ভারী লাগছিল মনে হচ্ছিল আমি একটা হাতি টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছি আমি পেছন ঘুরে যা দেখছি তাতে আমার রুম কেঁপে উঠলো আমি দেখতে পেলাম আমি সে আনিসের লাশ হাত ধরে রেখেছি আনিস কফিনের উপরে বসে আছে এটা দেখে আমি একটা চিৎকার দিয়ে একে দৌড়ে আমার বাড়িতে চলে আসি আমি হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকে গেলাম আমার বউ আমাকে দেখে বলল কি হয়েছে এত রাতে কোথা থেকে আসলে আর তুমি এভাবে হাঁপাচ্ছ কেন কি হয়েছে তোমার আমি তখন আমার বউকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলি আনিসের কফিনের ব্যাপারে খুলে বলি আমার বউ যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না আর বেশি কিছু না বলে ঘুমাতে গেলাম আর দেখলাম আমার বউ বাইরে চলে গেল হঠাৎ আমার বউ একটা চিৎকার দিল আমি আমার বউয়ের চিৎকার শুনে বাইরে চলে গেলাম আমি আমার বউকে বললাম কি হয়েছে চিৎকার দিলা কেন আমার বউ আমাকে ইশারা করে বলল ও ওইটা কি ওইটা কি আমি সেদিকে তাকে দেখে একটা কফিন আমার বাড়ির বাম পাশে রাখা অবস্থায় আছে এবং দেখলাম কফিনের ঢাকনাটা একবার খুলছে আর একবার বন্ধ হচ্ছে এক অদ্ভুত অবস্থা আর কফিনের ভেতর থেকে আনিসের লাশটা বসে আছে কফিনের উপরে আর করুণ সুরে বলছে চাচি চাচার মৃত্যু আমার কথা হবে এটা শুনে আমার বউ একটা চিৎকার দিয়ে আশেপাশে লোকজন রীতিমতো জড়ো করে ফেলে তারা এসে দেখে কফিনের উপরে আনিস কফিনটা কাপড় দেওয়া অবস্থায় বসে আছে সবাই ভয় পেয়ে যায় এবং ভয় পানিয়ে যায় আমাদের হুঁশ ছিল না সকালবেলা আমার ঘুম ভাঙে মানুষের ঢাকা ঢাকিটা আমার ঘুম ভাঙে আমি দেখি সে কফিনের ভেতরে শুয়ে আছি গ্রামের কিছু লোক তখন বলল এটা ভালো লক্ষণ নয় কফিন আবার ফিরে আসলো কিভাবে এই বিষয়টা আমাদের মসজিদের হুজুরকে বলতে হবে তারপর আমাদের মসজিদের হুজুরকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলা হলো এবং কফিনের বিষয়টা জানতে চাইলে এই কাজ আমি করতে পারবো না এমনটাই জানিয়ে দিল ইমাম সাহেব ইমাম সাহেব আরও বলেন আমি এক হুজুর সন্ধান দিচ্ছি মাদ্রাসা বড় হুজুর বলে সবাই চিনবে ঠিক আছে এই বিষয়টা উনি বলতে পারবে তারপর সে আপনার ঠিকানা দিল আর আমি তো সদর কাটে কাজ করি তাই আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি 
এখন আমাকে তো এই বিপদ থেকে দয়া করে বাঁচান হজুর আমাকে ফিরিয়ে দেন না এই বলে সে কুলি আবুল মিয়াদার কথা শেষ করলেন আমি এখন বড় হুজুরের মতো করে বলছি বলছেন বড় হুজুর আয় আল্লাহ সেটার অকাল মৃত্যু হলো কত আশা করে তার বাবা মা বিদেশে পাঠালো এইটাই ছিল শেষ দেখা কেউ কীভাবে বুঝতে পেরেছে কে কখন চলে যাবে কেউ জানে না ওয়াহ করি ছেলেটা সেটার জন্য আল্লাহ তাকে জান্নাত নজিব করুক আমি সবই তো শুনলাম খুব খারাপ লাগছে এই গাছটা করেছেন আপনি আগে তো বুঝতে পারছি সে আনিসের আত্মা মুক্তি পায়নি ঠিক আছে আমি আজকে রাতে আপনার বাসায় যাব দেখি এই সমাধান হয় নাকি তারপর সেই লোক তার ঠিকানা দিয়ে চলে গেল এবং বড় হজর তাকে বিদায় দিয়ে আমাকে বললো মবিন সব তো শুনলা এখন কি করা যায় এই গাছটা তুমি করবা নাকি আমি করব আমি বড় হজরের কথা শুনে হুজুরকে বললাম আপনি শুধু আপনার ছাত্রকে থেকে জেনে নিন এর মূল রহস্যটা কি কি ঠিক আছে তার পর না হয় আমি এই সমাধান করে দেবো ইনশাল্লাহ তারপরে হজুর তার ছাত্রদের সাথে কথা বলে প্রায় দশ মিনিট পর বড় হজুর আমাকে বলল মবিন ঘটনা কিন্তু খুব জটিল হয়ে আছে বুঝলে যে ছেলেটা মারা গেছে তার উপরে মরণ বান মারা হয়েছে তাই সেই ছেলের মারা যায় এই ছেলে যখন বিদেশে চলে যায় তখন তার আগে তার উপর মরণ বান বেড়েছিল বুঝতে পারে না কিন্তু কেউ বুঝতে পারেনি তখন তার নৌপথে ছিল তখন রক্ত বমি হয়ে মারা যায় আর ছেলেটা মারা গেছে আরো পনেরো দিন আগে এই বানটা মেরেছে তার প্রতিবেশী একটা মেয়ে এবং যে ছেলে মারা গেছে সে এক মেয়েকে পছন্দ করে কিন্তু সেই ছেলে আবার মেয়েকে পছন্দ করে তাই সেই মেয়ে ছেলের উপরে মরণ বান মারে এখন এই বানটা না কাটালে তার মুক্তি পাবে না বুঝতে পেরেছে না তার আত্মা কিন্তু মুক্তি পাবে না এত গাছ থেকে তো খুব কঠিন তান্ত্রিক বানটা মেরেছে আর তান্ত্রিকটা কিন্তু খুব চালায় সে আরও শক্তিশালী হবার জন্য কফিনের উপরে বান মেরেছে বুঝতে পেরেছে তার কারণ কফিনের মাধ্যমে অনেক ধরনের কালো জাদু করা যায় তাই সে তান্ত্রিকের কাজটা করেছে এই বলে বড় হজর তার কথা শেষ করল আমি এখন মুবিন হজরের ভাষায় বলছি বলছেন মুবিন হজর আমি বড় হজুরের কথা শুনে ভাবতে থাকি এই তান্ত্রিক থাকলে মানুষের আরও ক্ষতি করবে আমি এই তান্ত্রিকের একটা শিক্ষা দেব যাতে মানুষের ক্ষতি আর না করে বড় হজুর আমাকে চুপচাপ থেকে বলল মুবিন কি বলছে তবে চুপচাপ হয়ে গেলে কেন আমি বললাম ইনশাল্লাহ আমি এর সমাধান করে দেব কিন্তু আপনি আমাকে ওর ভাই বাধা দেবেন না বড় হুজুর বলল ঠিক আছে বুঝতে পারছ আমি বললাম জি আমি বুঝতে পারছি বড় হুজুর আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না কারণ সে জানে আমি যা বলি সেটাই সত্যি হয়ে যায় বড় হুজুর বলল তাহলে আর দেরি গেছে আজকে রাতে আমরা এই কাজটার জন্য যাব ঠিক আছে তারপর মা গ্রীবের নামাজ শেষ করে আমরা চলে যাই সেই কলি আপুল মিয়ার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম রাত দশটার থেকে তাদের বাড়িতে পৌঁছে গেলাম তাদের গ্রামে প্রবেশ করা মাত্র দেখি মানুষ এদিক সেদিক ছুটে পালাচ্ছে আর বলছে আনিসের কখন ফিরে এসেছে আমি আর আমার বড় হুজুর তাদের উঠোনে দাঁড়িয়ে সবার উদ্দেশ্যে করে বললাম কেউ ভয় পাবেন না সবাই সবার ঘরে আলো বন্ধ করে বসে থাকুন তারপর আমি আর হুজুর আনিসের কবরের পাশে বসে রুখা করছিলাম কিন্তু কোনোভাবে সে পিশাসটাকে হাজির করতে পারছি না বড় হুজুর আমাকে বলল মবেন যেহেতু আনিসের লাশটা এই কবরের ভিতরে নেই তাই এমনটা হচ্ছে বুঝতে পারলে তারপর আমি হুজুরকে বললাম হুজুর আপনি বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে আজান দিন আমি এই ফাঁকে রুখা করে আসি দেখি কি হয় বড় হুজুর আজান দিচ্ছেন এবং আমি রোকা করছি হঠাৎ দেখি একটা কফিন আমার পাশে রাখা আমি চমকে উঠি আমি বুঝতে পারি আমার রুকাতে কাজ করছে হঠাৎ দেখি একটা মহিলা হেঁটে হেঁটে আসছে আমি বুঝতে পারি এখন একটা বিপদ হবে আমি সেই মহিলাকে বললাম তাড়াতাড়ি ঘরে যান জলদি জলদি ঘরে যান এর মাঝে দেখে সেই কফিন থেকে একটা লাশ উঠে সেই মহিলার ঘাটটা মটকে দিল আর সে ছিল সেই কুলির বউ আমি এটা দেখে আর নিজেকে সামনে রাখতে পারিনি আমি আমার রুকা করতে বসে পড়ি কিছুক্ষণ পরে দেখি একটা কফিন সহ লাশটা আমার সামনে দিয়ে ভয়ঙ্কর এক দৃশ্য দেখাচ্ছে আমি সাথে সাথে বড় হুজুরের কানে কানে বললাম এই বাড়ির চারপাশটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিন এই ফাঁকে আমি সেই আনিসের আত্মাকে জিজ্ঞেস করি কিরে তুই মানুষের ক্ষতি করছিস কেন হ্যাঁ কি চাস তুই 
আমাকে কিছু বলতে চায় না কিন্তু আমি তো জানি কিভাবে কথা বের করতে হয় আমি কিছু সুরা পাঠ করা শুরু করলাম এবং ফুঁদিতে সব কিছু যেন বলা শুরু করলো আনিসের আত্মা না সেই তান্ত্রিককে জানান করেছিল সে বলে উঠল সে আসলে আনিসের আত্মা না সে আসলে সেই তান্ত্রিককে জানান করা পিসাজ তাকে সেই তান্ত্রিক আনিসের আত্মার রূপে পাঠিয়েছেন তার শক্তি পরীক্ষা করার জন্য তাই আমি তার কথা মতো সব কিছু করছি এবং সে আরো বলল তবে একটা কথা আনিসের আত্মা বন্দি আছে সে তান্ত্রিকের কাছে বুঝতে পারছ এই বলে সে কফিন অদৃশ্য হয়ে গেল আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারলাম না তাহলে এই আনিসের মূল রহস্যটা কি আমি আমার বন্ধু জিন এ ফ্রিদকে স্মরণ করি আমার হাতে থাকা আনটির মাধ্যমে সাথে সাথে দেখতে পাই চারপাশে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে আমি দেখি ডানা মেলে কেউ ছুটে যাচ্ছে আমার দিকে আমি দেখি আমার বন্ধু এই ফ্রিদ জিন আমাবিন এবং আমার কাছে এসে আমাকে সালাম দিল আর বলল বন্ধু আমি জানি তুমি কেন আমাকে স্মরণ করেছ বন্ধু তুমি চিন্তা করবে না আমি এখন সব কিছু ঠিক করে দিচ্ছি তারপর আমার বন্ধু আবা বিল জিন কিছু সময়ের মধ্যে চলে গেল এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার সে বন্ধু জিন আমার কাছে মানুষের অভাবে আসলো আমার বন্ধু আবা বিল বলল আর ভয় নেই বন্ধু আমি সব কিছু ঠিক করে দিয়েছি সে তান্ত্রিকের অবস্থা ছিল তোরে শেষ করে দিয়েছি আর কুলি আবুল আনিসে যে টাকা হাতে নিয়েছে সেগুলো তার পরিবারের কাছে ফেরত দিলে তাহলে সে আনিসের আত্মা মুক্তি পেয়ে যাবে আর ভয় নেই তারপর আমি সে আবুল মিয়ার বউকে মাটি দিয়ে মাদ্রাসায় চলে আসি যে সময় এখানে ঘটনাটি শেষ করলাম ঘটনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের উৎসাহ বা কমেন্ট পেলে ঘটনা লিখতে আনন্দ পায় যে ভাই আর যদি আমার লেখা কোনো ভোট জুটি হয়ে থাকে তাহলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন অবিরাম ভালোবাসা এবং দোয়ার উদ্দেশ্য সবার জন্য আবারও কথা হবে নতুন কোনো ঘটনাতে তীর খুঁজি বিহোক ভৌতিক কথা পাশে আছি থাকবো ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ প্রিয় যশু ভাই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পাঁচ অত নামাজ পড়বেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা প্রতি রাতে আপনাদের জন্য নতুন নতুন ঘটনা যেন নিয়ে আসতে পারি এবং আপনাদের প্রিয় ভাই যশু ভাইয়ের জন্য সবসময় দোয়া করবেন আমাদের ঘটনাগুলোকে কালেক্ট করে প্রতিদিন রাত কষ্ট করে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের ঘটনাগুলো অসাধারণভাবে প্রচার করে থাকেন তিনি আপনাদের মাঝে যশু ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় করি যেন বড় ভাই আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আবারও কথা হবে নতুন কোনো ঘটনাতে এটি আপনাদের ভৌতিক কথার অফিসিয়াল গোল্ড ডায়মন্ড স্টোরি চেনার মিরাজ ইসলাম দুবাই থেকে বলছি আল্লাহ হাফিজ সবাই ভালো থাকবেন আসসালাম আলাইকুম প্রথম স্টোরিটা অনেক বেশি টান ছিল বাট এই স্টোরিটা অনেক বেশি ভয়াবহ ছিল এবং মানে এক কথায় নিঃশংস ছিল এবং অনেক বেশি ইন্টেন্স একটা স্টোরি ছিল মানে দ্যাট ইস মেজিং স্টোরি আমি বলবো খুব সুন্দর একটা স্টোরি ছিল এবং সুস্থ সুন্দর করে গোছানো একটা স্টোরি ছিল এবং অভিনয় ছিলেন মোস্ট প্রবাবলি এটা একটা ইয়াং কালের ঘটনা শোনানো হচ্ছিল এবং যখনকার সময় আমি ঘটনাটা বললাম সেটা হচ্ছে মবিন হজুর যখন ইয়াং ছিল মানে ইয়াং সময় অনেক পুরনো লাইক আজ থেকেও যদি হিসাব করি তাহলে মিনিমাম সত্তর সত্তর আশি বছর আগের ঘটনা তার মানে তখন সে ইয়াং ছিল ইয়াং বয়সের ঘটনা দ্যাট ইজ বিউটিফুল স্টোরি আমি বলবো এক কথা এবং একই সাথে বললো মবিন হজুরের ঘটনা আমি প্রতি উইক চাই মিরাজ ভাই দিস ইস আউট স্ট্যান্ডিং স্টোরি এবং আপনার কালেকশনের ভেতরে সেরা কালেকশন হতে যাচ্ছে এটা আমি বলতে পারি আর মিরাজ ভাইয়ের এক একটা ঘটনা মানে কিন্তু ভাইরাল ভাইরাল ঘটনা আমি যেটা দেখেছি আমি সবসময় আমি অ্যানালাইসিস করি যে কার স্টোরি সবচাইতে বেশি হিটেস্ট হয় সবচেয়ে বেশি মানে আমি বলবো যে একদম কারেক্ট যদি বলি কথা তাহলে হানড্রেড পার্সেন্ট জায়ান জিনের স্টোরি মানেই জাস্ট জাস্ট অ্যাবসোলুটলি ভাইরাল স্টোরি এবং এরপরে যদি মানে আমি বলবো যে মিরাজ ভাইয়ের গাঁজা পাগলা আমি বলবো যে এরপরে না প্রথমে আমি বলবো যে গাঁজা পাগলা ঝানজি মুসা কবিরাজ এবং মানে আব্বাস হুজুর মানে প্রত্যেকটা ভাইরাল বাট এই স্পেসিফিক কিছু জিনিস আছে কিছু স্টোরি আছে গাঁজা পাগলা এরপর মুসা কবিরাজ এরপর ঝানজি আব্বাস হুজুর মানে এই ব্যাপারগুলো যখন এই স্টোরিগুলো আসে প্লাস ডিপার্টান্ত্রিক 
আলহামদুলিল্লাহ মানে সবাই আলহামদুলিল্লাহ খুব মানে ভাইরাল হয়ে যায় স্টোরিগুলো বুঝলে স্টোরিগুলো এত সুন্দর হয় এত ফাটাফাটি হয় আসলে ভাইরাল না হয়ে তো পারবে না মানে বিষয়টা অনেকটা এমন ছিল সো আমি এই জন্য খুব বেশি পছন্দ করি যখন মুভিন হুজুরের স্টোরি পেলাম মার্শাল ওয়ার্ড স্টোরি এবং একই সাথে বলবো যে হালিম ভাত যে স্টোরিটা ছিল আজকে এক কোথায় অতুলনীয় সত্যি বলছি প্রতিটা স্টোরি জাস্ট অ্যামেজিং একটা ফিলিংস দেয় আমি আসলে খুব হতভম্ব হয়ে যাই মানুষগুলো কিভাবে এত সুন্দর করে একটা ঘটনা লেখেন ভাব রে ভাব কি অসাধারণ তাদের প্রতিভা গুছিয়ে লেখার প্রতিভা এত সুন্দর ডিটেল মার্শাল্লাহ ভাই আপনার জন্য খুব দোয়া করি মিরাজ ভাই অসাধারণ একটা মানুষ মিরাজ ভাই আমি বলবো যে তার মতো মানুষ আসলে পাওয়া খুব মানে আমি খুব ভাগ্যবান যে এরকম মানুষ পেয়েছি এরকম অসাধারণ স্টোরি টেলার পেয়েছি এরকম হৃদয়মান মানুষ পেয়েছি মার্শাল্লাহ ভাই আপনার জন্য অনেক অনেক দোয়া থাকলো এবং অসাধারণ ঘটনা লিখেছেন এবং মবিন হুজুরের আরও কিন্তু ঘটনা চাই ভাই আমি চাই যে মবিন হুজুরের ফাটাফাটি সব ঘটনা দিয়ে ভরে যায় প্রতি সোমবার রাত এবং দিস ইজ আউটস্ট্যান্ডিং ভাই লাভ ইউ সো মাচ আশা করছি ভয়ঙ্কর সুন্দর কিছু আপনারা এক্সপিরিয়েন্স করেছেন এবং আশা করছি এই এপিসোডটা আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে আর ভালো লাগলে ডেফিনেটলি আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের এক একটা কমেন্টের জন্য আমি সবসময় অপেক্ষা করি আজকে অপেক্ষা করবো কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন কেমন হয়েছে আর দেরি করবো না চলে যাচ্ছি এখন কেমন তো আসসালামু আলাইকুম শুভরাত্রি